ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് കാർത്തിക രാജീവ് നിങ്ങളിപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനാണല്ലേ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാനോ ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണാനോ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാനോ ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ലല്ലേ അതിനൊട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ കൺസേൺ അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഇന്നിവിടെ എസ് സി ആർ ടി സിലബസ് ബേസ് ചെയ്ത ടെൻത്ത് ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സെൻസേഷൻ ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും സെൻസേഷൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ ഇന്ദ്രിയ ഗോചരത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ പിന്നെ റെസ്പോൺസസ് എന്താണ് ആ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ റെസ്പോൺസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതികരണമാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സെൻസസ് അല്ലെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ് മൂക്ക് ചെവി നാക്ക് തൊക്ക് അല്ലെ അതാണ് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്കുള്ളത് ആ നമുക്ക് സമൂഹവുമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ മൊത്തം നമുക്ക് ഈ സെൻസ് ഓർഗൻസിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ദ സെൻസസ് ദറ്റ് ഇവോക്ക് റെസ്പോൺസസ് ഇൻ ഓർഗാനിസം ആർ കോൾ സ്റ്റിമുലായി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സ്റ്റിമുലായി ഉദ്ദീപനം എന്താണ് ഉദ്ദീപനം എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം ദ സെൻസസ് ദറ്റ് ഇവോക്ക് റെസ്പോൺസസ് ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് ആർ കോൾ സ്റ്റിമുലായി അതായത് പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്രേരണകളെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മുള്ളിൽ പോയി ചെന്ന് തൊട്ടു ഉടനെ എന്താ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൈ വലിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മുള്ളിൽ ചെന്ന് തൊടുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്കൊരു വേദന ഉണ്ടായി അല്ലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു എങ്ങനെ ചെയ്തു നമ്മൾ കൈ വലിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രക്രിയ ഇതാണ് ഇതിലെ സ്റ്റിമുലൈ ഈ ഒരു ഉദ്ദീപനമാണ് എന്നത് പറയുന്നത് സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നോക്കാം ഈ സ്റ്റിമുലായി രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റിമുലായും എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലായും അതായത് ആന്തരിക ഉദ്ദീപനവും ബാഹിക ഉദ്ദീപനവും അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനവും ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആന്തരിക ഉദ്ദീപനം ഹങ്കർ തേസ്റ്റ് അതായത് വിശപ്പ് ദാഹം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഉദ്ദീപനങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റിമുലായി അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരിക ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഉദ്ദീപ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലൈ അതല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലൈ അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറയുന്നു അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വെളിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതായത് സൗണ്ട് ടച്ച് അതായത് ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ തൊടുക ഇതൊക്കെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലൈ അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ദർ ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി to receive stimuli this cells are called receptors they receive stimuli and generate suitable impulses there are specialized cells in the sense organs and other parts of the body to receive stimuli nammade uddeepanangale nammade sharirathile allengil nammade sense organsile allengil nammade sharirathine mattulla bhagangalile receive cheyan vendi chila specialized aitulla cells allengil koshangal undu ഈ കോശങ്ങളെ നമ്മൾ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഹികൾ എന്ന് പറയുന്നു ദ റിസീവ് സ്റ്റിമുലൈ ആൻഡ് ജനറേറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇമ്പൾസ് അവർ സ്റ്റിമുലൈ അതായത് ഉദ്ദീപനത്തെ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവർ അനുയോജ്യമായ ഇമ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ദർ ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു റിസീവ് സ്റ്റിമുലൈ this cells are called or which is known as receptors idinayana nammal receptors alengil grahika ennu parayunnathu ini namukku nokkam normally responses occur when the impulses generated by the receptors on receiving the stimuli reach the brain the nervous system controls and coordinates these actions appo sadharana reethiyile ee responses eppalanu undagunnathu അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം റെസ്പോൺസസ് ഒക്കുവർ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്
ഓൺ റിസീവിംഗ് ദ സ്റ്റിമുലൈ അതായത് ഒരു ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രാഹികൾ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നു ഈ ഗ്രാഹികൾ എന്ത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ഒരു ആവേഗം അതായത് ഒരു ഇമ്പൾസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ഈ ഇമ്പൾസ് ബ്രെയിനിൽ എത്തുമ്പോൾ ആണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു അതെ റെസ്പോൺസസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോളാണ് ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ദിസ് ആക്ഷൻസ് ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്താണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം നാടി വ്യവസ്ഥ അത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പിന്നെ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ദിസ് ആക്ഷൻ അപ്പം നമ്മുടെ നാടി വ്യവസ്ഥയാണ് ഈ പ്രവൃത്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതും ഇനി ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂറോൺസ് അഥവാ നാടി കോശം ന്യൂറോൺസ് ഓ നെർവ് സെൽ ഇസ് എ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ നെർവ് സിസ്റ്റം നാടി വ്യൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നാടി കോശം ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നു ലൈക്ക് ഓൾ അതർ സെൽസ് എല്ലാ കോശങ്ങളെ പോലെ തന്നെയും ദ ന്യൂറോൺസ് ഹാസ് എ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ സൈറ്റോപ്ലാസം ആൻഡ് എ ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോൾ എല്ലാ കോശങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഈ ന്യൂറോൺസിനും എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരു ചർമ്മപാളിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോശദ്രവ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂറോണിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം പാർട്സ് ഓഫ് ന്യൂറോൺ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ന്യൂറോണിൻ്റെ പാർട്സും അതിൻ്റെ സവിശേഷങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നു അതാണ് ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഘടന അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു നോക്കാം ആദ്യമത്തെ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ഘടനയിൽ ആദ്യമേ നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആണ് എന്താണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഡെൻഡ്രോൺ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് എന്ത് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഡെൻഡ്രോൺ ആണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ സവിശേഷത എന്താണെന്ന് നോക്കൂ parts that receive impulse from adjacent neuron tottaduthu kadakkunna neuronil ninnum endu receive cheyunu aavegam adu impulse receive cheyunu idana dendrite inde savisheshada ennu parayunnathu ini namukku randamathe nokka randamathu dendron aanu endana dendronugal short filament from the cell body adayidu cell body ile etavum cheriya filament അല്ലെങ്കിൽ കമ്പി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ സവിശേഷത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ഡെൻഡ്രോൺ ക്യാരീസ് ഇംപൾസസ് ഫ്രം ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ടു ദി സെൽ ബോഡി സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇംപൾസിന് ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇംപൾസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് സെൽ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഡെൻഡ്രോണുകൾക്ക് ഉള്ളത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഷ്വാൻ സെൽ എന്താണ് ഷ്വാൻ സെൽ ഷ്വാൻ സെൽ എൻസർക്കിൾസ് ദ ആക്സോൺ ആക്സോണിൽ വളയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സെല്ലുകൾ കോശങ്ങളാണ് ഷ്വാൻ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സോൺ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആക്സോണുകൾ എന്നുള്ളത് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെൻ ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി സെൽ ബോഡിയിലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഫിലമെൻ കമ്പി പോലെയുള്ള ഭാഗമാണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ സവിശേഷത എന്താണ് ക്യാരീസ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി to outside axon de savisheshathal endana carries impulse from the cell body to outside cell body il ninna impulsegale swigarichu nammude sharirathine velilekku purandullunu idana axon inde character characteristics allengil savisheshatha ennu parayunnathu adutha part ennu parayunnu axonite aanu endana axonite branches of axon adhe axon inde oru branch aanu ആക്സണൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സവിശേഷത അല്ലെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ക്യാരീസ് ഇമ്പൾസസ് ടു ദി സിനാപ്റ്റിക് നോ ആ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തെ ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബിലേക്ക് ഇമ്പൾസിന് ആവേഗത്തെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് എന്തിനുള്ളത് ആക്സണൈറ്റിനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്താണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ടിപ്പ് ഓഫ് ആക്സണൈറ്റ് ആക്സണൈറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റ ഭാഗമാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് സെക്രി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അതായത് നാടീയ പ്രേക്ഷകം അതിനെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു ചുമതലയാണ് എന്തിനുള്ളത് സിനാപ്റ്റിക് നോബിനുള്ളത് ആക്സോൺ ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ആർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഇ
എന്താണ് മൈലിൻ ഷീപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം ആക്സോൺ ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂറോൺസ് അതായത് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടാനുകൂടി ന്യൂറോണുകളെ ഒന്നിപ്പിച്ചാണ് ഒരു ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഇനി നോക്കാം ഈ ന്യൂറോണിലുള്ള ആക്സോണുകളെ എല്ലാം ആക്സോണുകൾ എല്ലാം എന്താ എന്ത് നടക്കുന്നു ആർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി എൻസർക്കിൾഡ് ബൈ മൈലി അതെ ആവർത്തിച്ച് ഒരു പ്രതലം ഇതിനെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആക്സോണിനെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിന് ഒരു പാട പോലെയുള്ള ഒരു കൊഴുപ്പ് ഇതിനെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിനാണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആക്സോൺ ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ന്യൂറോൺസ് ആർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി എൻസർക്കിൾഡ് ബൈ മൈലിൻ എ മെമ്പ്രൈൻ കണ്ടെയ്നിങ് ലിപ്പിൾ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നെർവ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്സോൺ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇൻ ദ നെർവ് ഇസ് ഫോംഡ് ഓഫ് ഷ്വാൻ സെൽസ് Myelin sheath in the brain and the spinal cord is formed of specialized cells called oligodendrocytes. The myelin sheath has a shiny white color. The part of the brain and the spinal cord where myelinated nerve cells are present in abundance is called white matter and the part where non-myelinated nerve cells are present is called gray matter. Well, let's see. Nerve is a group of axons. Nyarambukal ennu parayinthale, nerve ennu parayinthale, axons kalde oru kootta maana. Okay. Then, myelin sheath in the nerve, nerve ilo lalala, nyarambi ilo lalala, myelin sheath ennu parayinthale, is formed of Schwann cells. So, Schwann koshangal konda ana, myelin sheath ne unda akki irikki nada. Myelin sheath in the brain and the spinal cord is formed of specialized cells called oligodendrocytes adhaayad brain ileyum talachorile mastishkathileyum spinal cord ileyum adhaayad sushumna ileyum myelin sheath oru prathega tarathilulla koshangal kondana undaaki irikkunathu aa koshangalukku parana peraana oligodendrocytes ennu parayunnathu adhaayad myelin sheath ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് സ്പൈനൽ കോഡിലെയും ബ്രെയിനിലെയും മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ് ഫോംഡ് ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് കോൾഡ് ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് ദ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഹാസ് എ ഷൈനി വൈറ്റ് കളർ അപ്പം മൈലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ കളർ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തിളങ്ങുന്ന വെള്ള നിറമാണ് മൈലിൻ ഷീത്തിനുള്ളത് ദെൻ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് വെയർ മൈലിനേറ്റഡ് നർവ് സെൽസ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ അബാൻഡൻസ് ഇസ് കോൾഡ് വൈറ്റ് മാറ്റർ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രെയിനിലെയും സ്പൈനൽ കോഡിലെയും മൈലിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നേഴ്സൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഒത്തിരിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു മൈലിനേറ്റഡ് മൈലിനേറ്റഡ് ഷീത്ത് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒത്തിരി കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ നമ്മൾ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നും എന്നാൽ ഇത് കാണാത്ത ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നും പറയുന്നു ആൻഡ് ദ പാർട്ട് വെയർ നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് നെർവ് സെൽ അ പ്രസൻ അതായത് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ബ്രെയിൻ ആയിക്കോട്ടെ സ്പൈനൽ കോഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളെ എന്തെന്ന് പറയുന്നു ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന മൈലിൻ ഷീത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഭാഗമാണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ദ മേജർ ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ധർമ്മങ്ങളാണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ മേജർ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ മൈലിൻ ഷീത്ത് ആർ ടു പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രീഷൻ and oxygen to the axon then accelerate impulses act as an electric insulator and protect the axon from external shock appo endakkeyana myelin sheath inde major functions allengil pradhana dharmangal ennu parayunnathu adhaayidu nammude axon nammal parnu nerve alle neuron is made up of axon ennu parnu ee axon ne nutrition allengil oxygen കൊടുക്കുന്ന ഒരു ധർമ്മമാണ് ആർക്കുള്ളത് മൈലിൻ ഷീത്തിനുള്ളത് ഇത് മാത്രമാണോ ഉള്ളത് അല്ല പിന്നെന്താ ഉള്ളത് ആക്സിലറേറ്റ് ഇമ്പൾസ് നമ്മുടെ ആവേഗത്തെ അതിൻ്റെ വേഗത കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു എന്ത് മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആക്ട് ആസ് ആൻ എലക്ട്രിക് ഇൻസുലേറ്റർ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് ഈ മൈലിൻ ഷീത്ത് മൈലിൻ ഷീത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ആക്സോൺ ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ആഘാതത്തെ 
തടയാനും ഈ മൈലിൻ ഷീത്ത് സഹായിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ മേജർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഓ മേജർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ദി ആക്സോൺ ആക്സിലറേറ്റ് ഇമ്പൾസ് ദൻ ആക്ട് ആസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഇൻസുലേറ്റർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ആക്സോൺ ഫ്രം എക്സ്റ്റേണ